Og det var der skille i forfatterskapet mitt, opplever jeg selv, før den boka og efter den boka, i hvert fall grovt sett. Eh, hvor den boka er jo, er jo rent eh, selvbiografisk, en selvbiografisk roman. Um, og den utløste en eller annen måte å skrive I, på for mig, som er å skrive tettere um, på mitt eget på en eller annen måte, at, jeg, at begge de to neste romanene har et klart fortellerståsted uh, som ligger tett opp til en person som kunne vært mig. Karl-Ove Knausgård hadde kommet uh, uh, med min kampbøker, og Jeg var jo nok, jeg syntes det var veldig frigjørende um, å lese det. Uh, jeg har også tenkt på at det kan være, ofte glemmer man det praktiske. Jeg sluttet som heltidsjournalist uh, i 2008. Uh, så dette er liksom den første hele boka hvor jeg bare var fått da. Så var det nok følelsen at jeg kunne trå over noe, jeg kunne gå enda lenger. Eh, at jeg turte å skrive, jeg er veldig konfliktsky egentlig som person, og så turte jeg å skrive om eh, min egen familie, og den handler jo om å vokse opp i en moderne, veldig moderne familie med mye skilsmisser. Eh, eh, og jeg følte vel også at jeg var den første, tilhørte den første generasjonen som nå var gammel nok til å oppleve disse foreldrene som skilte seg hele tiden, og kunne skrive om det. Eh, men jeg var jo veldig nervøs for det, og jeg skjønte jo at, selv om jeg liksom, det er jo ikke et oppgjørsroman, men jeg skjønte jo at moren min kom til å bli leisa over det, en del av de tingene jeg skrev der. Og det synes jeg var veldig, jeg synes mye av det var veldig ubehagelig å tenke på. Eh, men likevel fastbestemt på at jeg skulle gjøre det da, fordi eh, begrunnelsen for min del var at jeg kunne gjøre det fordi jeg, målet var å skrive med så mye medfølelse som mulig for alle disse personene, som er med i boka, at jeg skulle kunne slippe unna med det på en eller annen måte. Um, og så er den jo selvbegravet. Mitt navn er Jens M. Johansson i den boka, sånn som det er på ordentlig. Men ingen av de andre heter det de, det de heter på ordentlig da. Uh, som er, både fordi jeg tenkte sånn at jeg vet jo at det er sånn, min historie er sånn, men jeg har masse, jeg har fem yngre søstre for eksempel. Uh, og de vil sikkert fortelle om akkurat de samme episodene på en annen måte, helt annen måte enn jeg gjør at vi alle eier vår historie på en måte, og det vil jeg gjerne markere ved å ha ulike ikke har ekte navn på dem. Og så beskytte dem litt da, at hvis du googler navnet, så får du det ikke opp. Det var, jeg fikk ingen negativ tilbakemelding fra min familie. Jeg spurte moren min, siden hun er den som er mest med, om hun ville lese det på, på forhånd. Nå skal du, altså, jeg, min familie er jo kommet fra et sånn, min familie er så, kunstnerisk eh, borgerskap på en eller annen måte. Eh, så for moren min tror jeg det var litt dobbelt, det var også litt deilig å bli skrevet bok om, tror jeg. Eh, og hun sa det at nei, så lenge det, hvis jeg mente at det var kunst, så ville ikke hun lese det med rødpenn. Som jeg synes var en raus holdning, eh, så hun gjorde ikke lese, og så ga jeg de vel det sånn at de skulle lese det før det, kom ut, men ikke sånn at de, det, ikke, det var ikke noe som skulle rettes på, liksom, men at de visste hva som sto. Og jeg var veldig, veldig nervøs for det, selvfølgelig, når de skulle lese. Og jeg husker jeg kom på en familiemiddag, og vi hadde da først vært på en guttetur til, til London eller noe sånt, i fire dager, og så skulle jeg rett derfra på familiemiddag, hvor da alle hadde fått boka rett før jeg dro. Så at, det kjente jeg var å, å makse det litt, kanskje, komme dit. Litt frynset og nervere i utgangspunktet, og, så. Men, og, ing, og ingen sa noe, det var kanskje det aller verste. Det var ingen som sa noe om det jeg hadde skrevet, men det kom senere da. Men det var, nei, det gjorde jeg, sånn tør jeg ikke, tør ikke være så konfronterende. Så senere så kom, nei, jeg venter til de sier noe. Men har denne boka endret noe på relasjonene i, I storfamilien din? Jeg, jeg håper jo det. Jeg håper at det har gjort at ting kan snakkes mer. Selv om jeg også er tilhenger, det er jo også med den boka, jeg er jo litt tilhenger av at man ikke snakker om alt. Det er paradokset å skrive en sånn bok, og, men likevel at noen argumenter, jeg, er veldig, jeg har jo en slags hyllest av min familie at vi er så veldig flinke til å eh, feie ting under teppet. Eh, og det er noe fint med det også. Jeg husker jeg sa det på en sånn, jeg har snakket om boka på en forsamling, og da er det stort sett, 
det er veldig mye kvinner og lite menn. Eh, og, her var, og så var det en mann, jeg tror det var en mann i salen. Og det var det ene han ville lurte på om jeg syntes om det var greit. Og at det at man ikke snakket om ting. Det at man feiret ting. Han var åpenbart, han ville, og så sa jeg, ja, jeg mener at det er greit. Det tror jeg han syntes var, det liksom han syntes var ekstremt lettende. 